now we will do ac circuit containing inductor capacitor and resistor tino ka karenge hum jisme inductor capacitor resistance tino lage hain dekho resistance inductor capacitor tino lage hain ac ke sath how isko karne se pehle na aapko ek cheez yaad karni padegi dekho resistance mein current aur voltage same phase mein hoti hain theek hai inductor mein current लैक करता है वोल्टेज से और कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से ओके तो देखो आपने आरएलसी सर्किट लिया इंडक्टर रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर अब मैंने इसका वोल्टेज डायग्राम बनाने लगी देखो अगर मैं पहले सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करती हूँ करंट और वोल्टेज सेम फेस में सेम लाइन पर ड्रॉ करती हूँ ये करंट है और ये आपने वोल्टेज रेजिस्टेंस वी आर कह दिया रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है वी आर इंडक्टर के अक्रॉस वी एल और इसके अक्रॉस वी सी अब इंडक्टर में क्या होता है इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे है मतलब वोल्टेज 90 डिग्री आगे है करंट से वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे ये वोल्टेज इससे नाइन्टी डिग्री आगे इंडक्टर के वोल्टेज वी एल का हमने वी एल नाइन्टी डिग्री करंट से आगे सीरीज में है ना तो करंट तो सेम ही होगा आगे और कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से तो मतलब वोल्टेज 90 डिग्री पीछे वोल्टेज 90 डिग्री पीछे मतलब करंट से वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है कैपेसिटर में तो कैपेसिटर की वोल्टेज करंट की करंट से 90 डिग्री पीछे है इंडक्टर की वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे है और रेजिस्टेंस की वोल्टेज करंट के सेम फेस में ये डायग्राम बना लिया वी ऊपर वी नीचे और वी अभी तीन वैक्टर्स हैं अभी तीन वैक्टर्स को सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करेंगे वी को ऐसे ही रहने दो ऊपर वी एल है नीचे वी सी है तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो पहले क्या आएगा दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वी एल माइनस वी सी वी एल माइनस वी सी निकाल लिया हमने वी एल ऊपर था वी सी नीचे था तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा वी एल माइनस वी सी इसकी जगह हमने ये लगा दिए वी सी और ये वी आर आपके पास तो वी एल माइनस वी सी यहाँ लग गया इसकी जगह क्या लग गया वी आर अब देखो ना कम्प्लीट दिस पहले लोग राम ये वी एल माइनस वी सी है तो ये भी क्या होगा पहले लोग्राम में वी एल माइनस वी सी ये वी आर आपके पास वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस सपोज दिस एंगल इज पाई ओके सो व्हाट इज द रिजल्टेंट रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे पाइथागोरस लगाओ ये रिजल्टेंट होता है ना पहले लोग्राम दिस इज द रिजल्टेंट डायगनल होता है जो ई नॉट इसको हमने ई नॉट कहा है तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर वी एल माइनस वी सी का स्केयर वी आर का स्केयर वॉट इज वी एल वी एल क्या वोल्टेज वोल्टेज का फॉर्मूला कहता है आई इन टू आर अक्रॉस इंडक्टर आई इंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है एक्स एल वी सी क्या होगा आई कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कितना होता है एक्स सी और वी आर कितना होगा आई इन टू आर तो वैल्यूज पुट की आई की जगह आई एक्स एल वी एल की जगह आई एक्स एल वी सी की जगह आई एक्स सी और वी आर की जगह आई आर आई कॉमन ले लो आई स्केयर जब बाहर लोगे तो आई आ जाएगा अंडर रूट से बाहर आई हो जाएगा अंदर क्या बचा एक्स एल माइनस एक्स सी आर का स्केयर इधर हमने ई नॉट निकाला था ना रिजल्टेंट ई एम एफ ई नॉट ई नॉट बाय आई करंट सॉरी वोल्टेज बाय करंट क्या बना रेजिस्टेंस तो इस रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं इम्पिडेंस जेड से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको इम्पिडेंस किसकी तीनों जब लगे हों डॉक्टर के बिस्टर रजिस्टेंस जब तीनों लगते हैं तब जो रजिस्टेंस नेट रजिस्टेंस आता है दैट इज़ कॉल्ड एज इम्पिडेंस जिसको आप जेड से रिप्रेजेंट करते हो क्या है एक्स एल माइनस एक्स का होल स्केयर प्लस आर स्केयर अंडर रूट सो जेड इज कॉल्ड एज इम्पिडेंस एंड दिस ट्रैंगल एंड दिस ट्रैंगल इज कॉल्ड एज इम्पिडेंस ट्रैंगल इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे सो व्हाट इज जेड इम्पिडेंस ऑफ आर एल सी सर्किट अब टेन निकालो टेन क्या होता है यहाँ से टेन फाइव निकालो पर पेंडिकुलर अपॉन बेस वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर सो टेन फाइव आया आपके पास वी एल माइनस वी सी अपॉन दिस वी को क्या लिख सकते हो आई एक्स एल बी सी आई एक्स सी और वी आर आई आर आई कॉमन लेंगे ऊपर नीचे से तो कैंसिल हो गया क्या बच्चा एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर स्पेशल केसेस तो एक्सएल और एक्स सी बराबर हैं अगर आपके पास इंडक्टर के पिस्टर के दोनों के रेजिस्टेंस सेम है तो टेन फाइव क्या हो जाएगा जीरो टेन फाइव जीरो होने का मतलब क्या है फाइव जीरो हो गया फाइव जीरो होने का मतलब क्या है इंडक्टर और बेसिकली फाइव ना फेस डिफरेंस था फाइव क्या था फेस डिफरेंस अब फेज डिफरेंस जीरो होने का मतलब फेज डिफरेंस जीरो कब होता है मतलब फेज डिफरेंस जीरो मतलब दोनों के दोनों सेम फेज में और दोनों के दोनों सेम फेज में कब होते हैं जब प्योर रेजिस्टेंस वाला सर्किट होता है जब वोल्टेज और करंट क्या होते हैं सेम फेज में होते हैं 
और वो कब होते हैं सिर्फ रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेस में होते हैं अदरवाइज इंडक्टर में तो लैग करता है करंट और कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से सो so, जिसमें टेन फाइव जीरो आए उसको बोलते हैं नॉन इंडक्टिव सर्किट नॉन इंडक्टिव मतलब रजिस्टेंस में सिर्फ रजिस्टेंस है क्योंकि फाइव क्या आया जीरो फाइव जीरो होने का मतलब फेस डिफरेंस जीरो फेस डिफरेंस जीरो मतलब करंट और वोल्टेज सेम फेस में और वो सिर्फ रजिस्टिव सर्किट में होता है अगर एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी है तो फाइव पॉजिटिव होगा एक्सेल माइनस एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो सो टेन फाइव इज ग्रेटर दैन जीरो मीन्स फाइव इज ग्रेटर दैन जीरो मीन्स इट इज़ कॉल्ड एज इंडक्टेंस डोमिनेटेड एल एल ज़्यादा है ना तो इसमें बोलेंगे इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट इंडक्टेंस डोमिनेटेड में क्या होगा करंट इंडक्टर वाली प्रॉपर्टी लगेगी करंट लैक्स ऑफ वोल्टेज बाय नाइनटी डिग्री और अगर एक्सी ग्रेटर दैन एक्सेल होगा एक्सी ग्रेटर दैन तो फाइव तो नेगेटिव आ जाएगा फाइव विल भी नेगेटिव एक्सेल ग्रेटर दैन एक्सी एक्सी बड़ा होगा ना तो नेगेटिव आ जाएगा फाइव नेगेटिव का मतलब क्या है कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सी बड़ा है ना तो कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट बोलते हैं और उसमें उसमें करंट लीड करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री या फिर लिखते हैं वोल्टेज लैग करते हैं करंट से बाय 90 डिग्री ओके थैंक यू